ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே வணக்கம் இன்னைக்கு இந்த வீடியோல என்ன பாத்துக்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சோ பிளிச்சுவல் பிராண்ட்ல இருந்து பிடபிள்யூ எஃப்ஒய்இ செவன் இந்த ப்ளூடூத் ட்ரூ வயர்லெஸ் ஹெட்ஃபோன பத்தின அன்பாக்சிங் ஃபுல் ரிவியூ தான் இந்த வீடியோ நம்ம பாத்துக்க போறோம் அதனால இந்த வீடியோ வந்து ஃபுல்லா பாருங்க ஒரு சீப் அண்ட் பெஸ்ட்ல நல்ல சூப்பரான ஒரு ஹெட்ஃபோன் வாங்கணும் ப்ளூடூத்ல வாங்கணும் அதுவும் ட்ரூ வயர்லெஸ்ல வாங்கணும் டூஎல் டைனாமிக் டிரைவர் உள்ள ஒரு சூப்பரான ஒரு ஹெட்ஃபோன் இது நான் பர்சனலா ரொம்ப நாளா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் என்னோட பிரைமரி ஹெட்ஃபோனும் இந்த ஹெட்ஃபோன் தான் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன அப்படின்றத இந்த வீடியோல வந்து ஃபுல்லா உங்களுக்கு வந்து நான் ஷேர் பண்றேன் அதனால இந்த வீடியோ வந்து மறக்காம கடைசி வரைக்கும் பாருங்க ஓகேங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஹெட்ஃபோன்ஸோட ஒரு அன்பாக்சிங் நம்ம பார்த்துட்டு வந்துடலாம் பிடபிள்யூ எஃப்ஒஇ செவன் இந்த பிளிச் வோல்ஃப் ட்ரூ வயர்லெஸ் ஹெட்ஃபோன் இப்போ அந்த பாக்ஸை வந்து இப்போ நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ணலாம் பாக்ஸை வந்து இப்போ ஓப்பன் பண்ணலாம் ஓப்பன் பண்ண உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டாக வந்து உங்களுக்கு வந்து வாரண்டி கார்டு இருக்குது ஒன் இயர்க்குள்ளே ஏதாவது ப்ராப்ளம் அப்படின்னா நீங்கள் ரீப்ளாஸ்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு யூஸ் ஒரு மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க கண்டிப்பாக அது தேவை அப்படின்னா தான் இந்த சிஸ்டத்தை பற்றி நம்ம வந்து புரிஞ்சிக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளிச் வோல்ஃப் அப்படின்னு ஒரு சார்ஜிங் கேஸ் உள்ளே ரெண்டு இயர்பட்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன குட்டி பாக்ஸ் இருக்குது அந்த பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணலாம் இப்போ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சார்ஜ் போகிறதுக்கு மைக்ரோ எஸ்பி கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு செட் ஆஃப் ஏர் டிப்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த பிளிச் வோல்ஃப் சார்ஜிங் கேஸ் இதோட டிசைன் அது மட்டும் இல்லாமல் குவாலிட்டி பற்றி பார்க்கலாம் டிசைனை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்பவே சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜ் ஏற்றிருக்கு ஒரு மைக்ரோ எஸ்பி போட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பட்டன் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி ஒரு நாலு எல்இடி இண்டிகேட்டர் லைட் இருக்குது ஸோ அதை செக் பண்ணுறதுக்கு தான் அந்த பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க கீழே அடியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட பேர் அது மட்டும் இல்லாமல் மாடல் நேம் அது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சார்ஜிங் இன்புட் எவ்வளோ கிடைக்குது அப்படின்ற டீட்டெயிலும் கொடுத்துருக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி இந்த பட்டன் இருக்குது அந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா முன்னாடி வந்து ஒரு நாலு வெள்ளை கலரில் இண்டிகே எல்இடி இண்டிகேட்டர் வந்து லைட் எரியும் ஸோ ஒவ்வொரு லைட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சி வந்து கணக்கு நாலு லைட்டும் சேர்த்து நூறு பர்சன்ட் கணக்கு எனக்கு வந்து மூணு லைட் எருது அப்போ ஆக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு எழுவத்தஞ்சி பர்சன்ட் தான் இருக்குது இப்போ இந்த சார்ஜிங் கேஸை ஓப்பன் பண்ணலாம் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரெண்டு ஏர்பட்ஸ் வந்து உள்ளே இருக்குது பார்க்கவே ரொம்ப சூப்பராக ஸ்டைலாக இருக்குது இப்போ அந்த ஏர்பட்ஸை வந்து நான் வெளியே எடுக்கிறேன் ஸோ வெளியே எடுத்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலரில் எரிஞ்ச லைட்டு இப்போ ப்ளூ கலரில் மாறிடுச்சு ரெண்டையுமே எடுத்தோன்னு வைங்களேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ரெண்டு ஏர்பட்ஸுமே வந்து வெளியே எடுத்த உடனே வந்து ஆன் ஆகிக்குது ஒன்றுக்கு ஒன்று அதுவே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கலாம் வந்து பேரிங்கும் ஆகிக்குது ஸோ அந்த ஏர் டிப்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி ரொம்பவே நல்லா இருக்குது ரொம்ப நாள் உழைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் கொடுக்குது இந்த ஏர்பட்ஸ் ஹெட்ஃபோனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது ஸோ இதோட டிசைனை பாருங்கள் ரொம்பவே அற்புதமாக இருக்குது எனக்கு பர்சனலாக ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது ஸோ சுற்றி முற்றி பார்க்கல எல்லாமே வந்து பிளாஸ்டிக் தான் ஸோ ரொம்ப வலுவழுப்பான ஒரு ஃபினிஷிங்கில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த டிரான்ஸ்பரண்ட் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த ரெண்டு ஸ்பீக்கர் வந்து உள்ளே எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணுன்னு நல்லா வெள்ளை கலரில் வந்து கண்ணாடி கணக்காக டிரான்ஸ்பரண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அது பார்க்கவே ரொம்ப பளிச்சுன்னு சூப்பராக இருக்குது அடியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு டாட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு ஏர்பட்ஸ்லையுமே ஸோ அது சார்ஜிங் பாயிண்ட் போடுறதுக்கு அதுக்கப்புறம் லெஃப்ட்டு ரைட்டு அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு அவங்க ஒரு சிம்பிளை வந்து கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஈஸியாக வந்து லெஃப்டில் எந்த ஸ்பீக்கர் வைக்கலாம் ரைட்டில் எந்த ஸ்பீக்கர் வைக்கலாம் அப்படின்னு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிக்கிறதுக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஹெட்ஃபோன்லையுமே வந்து எல்இடி இண்டிகேட்டர் லைட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பட்டன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டுலையுமே மைக்கும் கொடுத்துருக்குறாங்க ஓகேங்க இப்போ இந்த ஏ டிப்ஸை வந்து இப்போ நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் இப்போ ஓப்பன் பண்ண உடனே பாருங்கள் ஸோ இந்த கோல்டன் கலரில் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் குவாலிட்டின்னு பொறுத்தவரை ரொம்பவே சூப்பரான குவாலிட்டி கோல்டன் கலரில் ரொம்ப சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் பார்த்திங்கன்னா கண்ணாடி கணக்காக பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்பர்ட்டில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இவங்க வந்து ரெண்டு ஸ்பீக்கருமே வந்து நம்ம கண்ணால் பார்க்குற மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்பவே நல்லா இருக்குதுங்க ஸோ உள்ளே வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றதை நம்ம கண்ணாலே பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லைட்டு பட்டன் மைக் மூணுமே கொ
ஏர்பட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு தடவை ஜீரோல இருந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து சார்ஜ் போட்டுட்டோம் அப்படின்னா மூணு மணி நேரத்துல இருந்து நாலு மணி நேரம் வரைக்கும் சாங்ஸ் கேட்கலாம் அப்படின்னு அந்த பிளிச் ஓல் பிராண்ட்ல இருந்து சொல்லி இருக்கிறாங்க நான் வந்து யூஸ் பண்ண வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து ஒரு ரெண்டரை மணி நேரம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சினிமா படம் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு மணி நேரத்துல இருந்து ரெண்டே முக்கா மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் வரைக்கும் படம் வந்து இப்ப எடுக்கிறாங்க சோ அந்த அளவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய படமா எடுத்துடுறாங்க அப்படின் போது இந்த ஹெட்போனை வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணி நம்மளோட மொபைல்லயோ இல்ல லேப்டாப்லயோ வந்து கனெக்ட் பண்ணி நம்ம அந்த மூவிஸ் வந்து பாத்துக்கிட்டு இருக்கல கரெக்டா அந்த ரெண்டரை மணி நேரம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா பேட்டரி லோவ் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு வந்து எச்சரிக்கை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருது அடுத்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழிச்சு பேட்டரி லோவ்னு அதுவாவே வந்து சடனா வந்து ரெண்டு ஹெட்ஃபோனுமே வந்து ஆஃப் ஆயிடுது சோ ஒரு ஹெட்ஃபோன் ஆஃப் ஆனாலுமே இன்னொரு ஹெட்ஃபோனும் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து ஆஃப் ஆயிடுது சோ நீங்க வந்து இந்த ரெண்டரை மணி நேரம் தான் சார்ஜ் நிக்குமா ரெண்டரை மணி நேரம் தான் வந்து பிளே பேக் டைம் வந்து கிடைக்குமா இதெல்லாம் எனக்கு ஒரு பிரச்சனையே இல்ல அப்படின்னா இந்த ஹெட்ஃபோன் வந்து நீங்க தாராளமா வாங்கலாம் இல்ல ப்ரோ எனக்கு வந்து ரெண்டரை மணி நேரம் பத்தாது எனக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு மூணு மணி நேரமாவது வேணும் இல்ல ஒரு நாலு மணி நேரம் அஞ்சு மணி நேரம் வந்து எனக்கு பேட்டரி பேக்கப் வந்து வேணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த ஹெட்ஃபோன் வந்து உங்களுக்கு ஒத்து வராது பேட்டரி விஷயத்துல மித்தபடி பாத்தீங்கன்னா ரெண்டரை மணி நேரம் தான் வந்து இந்த ஏர்பட்ஸ்ல வந்து சார்ஜ் நிக்கும் பட் உங்களுக்கு சார்ஜ் குறைஞ்சதுக்கு அப்புறம் திரும்பி இந்த பாக்ஸ்ல நீங்க வச்சு மறுபடி சார்ஜ் ஏத்திக்கலாம் ஏன்னா இதுல ஐநூறு எம்ஏஹெச் பேட்டரி ஏற்கனவே இருக்குது சோ அதனால இந்த பாக்ஸையே நம்ம ஏற்கனவே வந்து சார்ஜ் பண்ணிருப்போம் அப்படின்போது இந்த ஏர்பட்ஸ் எடுத்து நீங்க கேட்டுட்டு சார்ஜ் இல்லைனா திரும்பி இந்த பாக்ஸுக்குள்ளேயே நீங்க அந்த ஏர்பட்ஸ் வச்சுட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது சார்ஜ் ஏறிக்கும் சார்ஜ் ஏறுறதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் தான் டைம் எடுத்துக்கும் சோ ஒன்றரை மணி நேரம் வந்து சீக்கிரமா சார்ஜ் ஏறிடும் திரும்பி நீங்க ரெண்டரை மணி நேரம் வந்து சாங்ஸ் வந்து கேட்டு என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல இந்த ஹெட்போனை பத்தின ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் பத்தி நான் சொல்லியே ஆகணும் சோ இந்த சார்ஜிங் கேஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா இது நிறைய தடவை வந்து கீழே போட்டுட்டேன் சோ டூ வீலர்ல போகும்போதுல மேப் பாக்கெட்ல வந்து வச்சிருந்தேன் சோ டூ வீலர்ல போயில அந்த வேகத்தடையில அந்த குழியில விட போது அந்த சோல்டிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா பையில இருந்து எம்பி கீழே எல்லாம் உளுந்துருக்குது நான் கூட ஹெட்போன்ல நேரம் சுக்கு சுக்கா நொறுங்கி உடஞ்சு போயிருக்குன்னு நினைச்சு நிறைய தடவை இந்த மாதிரி எடுத்து பாத்துருக்கேன் வீட்டுல இருந்து கையில இருந்து மணிக்கு டொப்புன்னு கீழே உளுந்துருக்குது சோ இந்த மாதிரி டயத்துல எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நானே கொஞ்சம் பயந்துட்டேன் சோ ஹெட்போன் வந்து கண்டிப்பா உடஞ்சிருக்கும் சோ இதுன்னா வேற தான் வாங்கணும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு தான் நான் பாத்துக்கிட்டே எடுப்பேன் பட் இந்த ஹெட்போன் பாக்ஸுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த விதமான டேமேஜும் இல்ல இந்த பாக்ஸ் இந்த முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நான் பைக்ல போகும்போது என் மேல் பாக்கெட்ல இருந்து எம்பி கீழே உளுந்த அந்த பாக்ஸ் அப்படியே தான் இப்படியே தான் கீழே கடந்தது எந்த விதமான டேமேஜும் வந்து ஆகல ஒரு சின்ன சின்ன கிராச்சு தான் வந்து ஆயிருக்குது இதுல இன்னொரு பிளஸ் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மூடி வந்து பாத்தீங்கன்னா மேக்னட்ல வந்து கொடுத்துருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இது மேக்னட்ல வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறதுனால இந்த பாக்ஸ் வந்து கீழே உளுந்ததுக்கு அப்புறமும் இந்த உள்ள இருக்கிற இந்த ரெண்டு ஏர்பட்ஸும் வந்து சோ சில பல ஹெட்போன்ஸ்ல எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கீழே உளுந்தோன்னே அந்த ஏர்பட்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தெரிச்சு கீழே ஓடிடும் ஆனா இந்த பாக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா கீழே விழுந்துமே இந்த ஏர்பட்ஸ் வந்து இந்த மூடி வந்து ஓபன் ஆகாம அப்படியே பாக்ஸுக்குள்ளேயே இந்த ரெண்டு ஏர்பட்ஸையும் வந்து சேஃபா வச்சுக்கிச்சு சோ அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு பில் குவாலிட்டில வந்து ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கு கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்குன்னு சொல்லலாம் பிளிச் ஓல்ஃப் எப்பயுமே வந்து நல்ல குவாலிட்டியா ஸ்ட்ராங்கா தான் கொடுப்பாங்க அப்படின்றத இந்த ஹெட்போன் மூலமா அவங்க நிரூபிச்சிட்டாங்கன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் இந்த ஹெட்போனை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இதோட பின்புறத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா மைக்ரோ எஸ்பி சார்ஜிங் போர்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது மூலமா நீங்க வந்து சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் சோ இவங்களே வந்து கேபிள் வந்து பாக்ஸ்லேயே கொடுத்துடுறாங்க இப்ப அன்பாக்சிங்ல பாத்துருப்பீங்க அப்படி இல்லைன்னா உங்களோட மொபைல் சார்ஜ் மூலமாவும் நீங்க வந்து சார்ஜ் ஏத்திக்கலாம் அடாப்டர் வந்து நீங்க உங்க மொபைல் சார்ஜர் வச்சிருந்தீங்கன்னா அந்த அடாப்டர்ல வந்து குத்தி நீங்க சார்ஜ் ஏத்திக்கங்க இல்ல பவர் பேங்க் யூஎஸ்பி டிவில ஏதாவது நீங்க சொல்லி கூட நீங்க சார்ஜ் ஏத்திக்கலாம் பின்னாடி ஒரு பட்டன் இருக்கு இந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா இங்க முன்னாடி வந்து ஒரு நாலு எல்இடி இண்டிகேட்டர் லைட் வந்து ஏறியது இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பேட்டரி எந்த அளவுக்கு வந்து பர்சன்டேஜ் இருக்குன்ற அளவுக்கு உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்கு தான் ஒரு லைட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சு வந்து கணக்கு நாலு லைட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் வந்து கணக்கு இதுக்கப்புறம் வந்து பாத்த
ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஏர்பட்ஸை வந்து நம்ம ஆன் பண்ணணும்னு அப்படின்னு அவசியமே இல்லை நீங்கள் வெளியே எடுத்துட்டாலே போதும் ஸோ அதுவாகவே வந்து ஆன் ஆயிரும் இந்த மாதிரி ப்ளூ கலரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லைட் எரியும் அப்படியே அப்படியே அமந்து அமந்து கண்டினியூவாக எரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபோனில் வந்து கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அப்படியே ஸ்லோ மோஷனில் வந்து இந்த லைட் அப்படியே மெதுவாக அமந்து அமந்து எரியும் ஸோ அப்படி எரிஞ்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஹெட்ஃபோன் வந்து கனெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ரெண்டு ஏர்பட்ஸையும் நீங்கள் வந்து கையில் எடுத்துட்டீங்கன்னா ரெண்டுமே வந்து நீங்கள் பாக்ஸில் இருந்து வெளியே எடுத்த உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அதுவே பவர் ஆன் அப்படின்னு ஆன் ஆயிரும் இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஹெட்ஃபோனுமே ஒன்று ஒன்றா வந்து பேர் ஆயிக்கிறோம் இதுக்கப்புறம் உங்களுடைய மொபைலில் வந்து ஒரு தடவை நீங்கள் ப்ளூடூத் ஆன் பண்ணி இந்த எஃப்ஓ இ செவன் அப்படின்னு பேர் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி ஒரு தடவை நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ப்ளூடூத் சைடே வந்து நீங்கள் போக தேவையில்லை ஜஸ்ட் உங்களோட ஃபோனில் ஒரு தடவை ப்ளூடூத் மட்டும் நீங்கள் ஆன் பண்ணிட்டு இந்த ஹெட்ஃபோனை வெளியே மட்டும் எடுத்தாலே போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபோனும் இந்த ஹெட்ஃபோனும் ஒன்றுக்கு ஒன்று அதுவே கனெக்ட் ஆகி பேரிங் ஆகிக்கும் ஒருவேளை இந்த பாக்ஸில் வந்து சார்ஜ் இல்லை அப்படின்னா இதுவாகவே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன் ஆயிரும் ஏன்னா சார்ஜ் இல்லை அப்படிங்கும் போது இதுவாகவே ஆன் ஆகிக்கும் ஒருவேளை நீங்கள் ப்ளூடூத் வந்து உங்கள் மொபைலில் வந்து ஆன் பண்ணாமல் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஹெட்ஃபோன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு நிமிஷத்துலேருந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வரைக்கும் பார்க்கும் எந்த டிவைஸாவது கனெக்ட் ஆகுதானு அப்படி எந்த டிவைஸுமே வந்து கனெக்ட் ஆகலை அப்படின்னா இந்த ஹெட்ஃபோன் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவாகவே வந்து ஆஃப் ஆகிக்கும் இதுக்கு எந்த வேலையுமே இல்லை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வந்து எந்த ப்ளூடூத் கனெக்ஷனுமே வந்து இந்த ஹெட்ஃபோனுக்கு வரலை அப்படின்னா இதுவாகவே வந்து ஆஃப் ஆகிக்கும் இது வந்து ஒரு நல்ல சூப்பரான ஒரு ஃபியூச்சர்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இந்த சார்ஜிங் கேஸில் வந்து சார்ஜ் இல்லாதப்ப இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன் ஆயிரும் அப்படி ஆன் ஆனதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தேவையில்லாம சார்ஜ் தான் வேஸ்ட் ஆகும் ஏன்னா நமக்கு தெரியாது இதில் வந்து சார்ஜ் இருக்குதா இல்லையான்னு நம்ம ஒரு இடத்துல வச்சுட்டு நம்ம ஆட்டுக்கு வேலையை பார்த்துக்கிட்டு இருப்போம் அந்த டயத்தில் இதில் சார்ஜ் இல்லை அப்படின்னா இதுவாகவே வந்து ஆன் ஆகிக்கும் எந்த ப்ளூடூத்துமே வந்து இந்த ஹெட்ஃபோனில் வந்து கனெக்ட் ஆகலை அப்படின்னா அது வாட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜிங் வேஸ்டாக தான் அப்படியே ஆன்லேயே இருக்கும் ஸோ இது ஒரு நல்ல ஃபியூச்சர்னு சொல்லலாம் சார்ஜ் இல்லைன்னா அதுவாகவே ஆன் ஆகிட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் பார்க்கும் எந்த டிவைஸுமே வந்து கனெக்ட் ஆகலை அப்படின்னா அதுவாகவே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஆஃப் ஆயிரும் ஸோ இது வந்து ஒரு சூப்பரான ஃபீச்சர் நம்ம சொல்லலாம் இதில் எல்லாருக்குமே ஒரு கேள்வி வரும் ஸோ இதில் ஒரே ஒரு ஏர்பட்ஸை மட்டும் நம்ம காதில் மாட்டி யூஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்பீங்க ஸோ அப்படி பண்ணலாம் பட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடு அதாவது வந்து ரைட் சைடு போடுற அந்த ஏர்பட்ஸ் மட்டும்தான் நீங்கள் ப்ளூடூத்தில் கனெக்ட் பண்ணி உங்களை ஒன் சைடாக ஒரு ஸ்பீக்கர் மட்டும் யூஸ் பண்ண முடியும் ஒருவேளை எனக்கு ரைட் சைடு ஸ்பீக்கர் வேண்டாம் அப்படின்ட்டு நீங்கள் அதை பாக்ஸ் வச்சுட்டு <laughs> ஸோ ஐபிஎஸ் சிக்ஸா இல்லை ஃபோரான்னு எனக்கு சரியாக ஞாபகம் இல்லை ஆனால் வாட்டர் ப்ரூஃப் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ப்ரூஃபு சார்ஜிங் கேஸ் இல்லைங்க உள்ளே இருக்கிற ரெண்டு ஏர்பட்ஸ் மட்டும்தான் இந்த ரெண்டு ஏர்பட்ஸ் மட்டும்தான் வந்து வாட்டர் ப்ரூஃபு அதுக்காண்டி நீங்கள் சார்ஜிங் பாக்ஸில் போய் நீங்கள் தண்ணிக்குள்ளே போட்டு ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லாதீங்க அந்த ரெண்டு ஏர்பட்ஸுக்கு மட்டுமே வந்து ஐபிஎஸ் சிக்ஸோ ஃபோரோ கொடுத்துருக்காங்க எனக்கு சரியாக ஞாபகம் இல்லை ஆனால் வாட்டர் ப்ரூஃப் தான் நான் வந்து ஒரு தச்சையில் வந்து வீட்டில் வந்து குடத்துக்குள்ள தண்ணி வந்து குடிக்கையில் காதில் வந்து ஹெட்ஃபோன் மாட்டியிருந்தேன் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து வேர்வை வந்து வடிஞ்சதுனால அதை இப்படி துடைக்கிற நேரத்தில் அந்த ஹெட்ஃபோன் கலந்து தண்ணிக்குள்ளே வந்து விழுந்துருச்சு ஸோ விழுந்ததுக்கு அப்புறமா நான் வந்து படிக்க தான் நினச்சி எடுத்து நான் பார்த்தேன் ஸோ எடுத்த உடனே நான் பே பண்ணி பார்த்தேன் சாங்ஸு நல்லாவே ஒர்க் ஆச்சு நான் ஒரு ரெண்டு நாள் கழித்து திரும்பிய அந்த ஹெட்ஃபோன் எடுத்து நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் எடுக்குதா இல்லையான்னு ஸோ நல்லாவே ஒர்க் ஆச்சு தண்ணிக்குள்ளே விழுந்து ஒரு வாரத்துக்கு மேலே ஆகுது பட் இன்ன வரைக்கும் இந்த ஹெட்ஃபோனுக்கு வந்து எந்த பாதிப்பும் இல்லாமல் நல்லாவே ஒர்க் ஆகுது ஸோ அதனால் வந்து இது வாட்டர் ப்ரூஃப்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அதுவும் வந்து உண்மை தான் நான் செக் பண்ணி பார்த்துட்டேன் ஏன்னா தண்ணிக்குள்ள விழுந்து எடுத்து பார்த்தாச்சு நல்லாவே ஒர்க் ஆகுது ஸோ இந்த ஹெட்ஃபோனில் ஒரு லேட்டஸ்ட் வேர்ஷன் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ப்ளூடூத் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோவில் வந்து லேட்டஸ்ட் வேர்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதனால் நீங்கள் வந்து ப்ளூடூத் வந்து நீங்கள் ஆன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கனெக்ஷன் வந்து ரொம்பவே சீக்கிரம் வந்து பேரிங் ஆகி கனெக்டட்
ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடு ஸ்பீக்கரில் நீங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வால்யூம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் நீங்கள் லெஃப்ட் சைடு ஸ்பீக்கரில் வந்து டபுள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வால்யூம் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இதுக்கப்புறம் ரைட் சைடு ஸ்பீக்கரில் நீங்கள் இந்த பட்டனை வந்து மூணு தடவை கண்டினியூவாக அமுக்குனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கூகுள் அசிஸ்டன்ட் வந்து உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் இது மூலமாக நீங்கள் வந்து பாட்டும் கேட்டுக்கலாம் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு வந்து காலும் பேசிக்கலாம் ஸோ இதில் மைக்கும் வந்து இன்புல்ட்டாக வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் காலும் வந்து இதனால் ஈஸியாக வந்து பேசிக்க முடியும் ஸோ நீங்கள் ரெண்டு ஹெட்ஃபோனுமே வந்து பவர் ஆஃப் பண்ணணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் ரெண்டு ஹெட்ஃபோனுமே ஆஃப் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் சார்ஜிங் பாக்ஸில் வச்சாலே போதும் அதுவே வந்து ஆஃப் ஆகிக்கும் சார்ஜிங் பாக்ஸ்லேருந்து எடுத்தோடனே அதுவாகவே வந்து ஆன் ஆகி ஒன்றுக்கு ஒன்று பேரிங் ஆகிக்கும் இது வழக்கமாக நடக்கிறது தான் இன்னொரு ஒரு ரெண்டு ஹெட்ஃபோன் வந்து நீங்கள் காதில் மாட்டிருக்கீங்க அப்படிங்கும் போது நீங்கள் வந்து இந்த சார்ஜிங் கேஸ்லேயும் வந்து சார்ஜ் இல்லை ஸோ இந்த ரெண்டு இயர்பட்ஸையும் வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டு தான் வந்து பாக்ஸுக்குள்ளே வைக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ஸ்பீக்கர் ரெண்டில் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஸ்பீக்கர் மட்டும் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி ஆஃப் பண்ணாலே போதும் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற ஸ்பீக்கரும் ரைட் சைடில் இருக்கிற ஸ்பீக்கர் ஆஃப் ஆயிடுச்சுன்னா லெஃப்ட் சைடில் வந்து அதுவும் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே வந்து பவர் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லி ஆஃப் ஆகிக்கும் இது ஒரு சூப்பரான ஃபீச்சர் இதில் இவ்வளோ தூரம் இந்த ஹெட்ஃபோனை பற்றி நம்ம பார்த்துட்டோம் ஃபைனலாக வந்து இதோட சவுண்டு குவாலிட்டி ஸோ அதுதான் வந்து நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நம்ம வந்து காசு கொடுத்து வாங்குறது பெருசு இல்லை ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்ம ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் ஐயாயிரம் காசு கொடுத்து வாங்கும் போது இந்த ஹெட்ஃபோன்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சவுண்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குது சவுண்டு பேஸு அந்த ஓக்கல் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்தளவு வந்து நல்ல கிளாரிட்டியாக சூப்பராக இருக்குது அப்படின்றது தான் முக்கியம் ஸோ அதை பொறுத்த வரைக்கும் உண்மையிலேயேங்க நான் வந்து பிரைமரி ஹெட்ஃபோனாக இதை தான் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இது வாங்கி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எனக்கு ஒரு வருஷத்துலேருந்து ஒன்றரை வருஷத்துக்கிட்ட ஆயிடுச்சு ஏற்கனவே வந்து நான் இன்ஸ்டாகிராமில் கூட இதோட ஃபோட்டோ வந்து நான் போட்டிருக்கேன் அன்பாக்சிங் வந்து கூடிய விரைவில் அவங்களுக்கு வந்துடும் அப்படின்னு ஸோ இந்த ஹெட்ஃபோன் வந்து எனக்கு ரொம்பவே வந்து பிடிச்ச ஒரு பிரைமரி ஹெட்ஃபோன்னே நான் சொல்லுவேன் இது டூயல் டைனாமிக் டிரைவ் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ பேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஸ்மூத்தாக சூப்பராக இருக்குதுங்க நீங்கள் வந்து கேட்டு பாருங்கள் நீங்களே வந்து ரொம்பவே ஆச்சரியப்படுவீங்க ஸோ நான் வாங்கும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பேங்குட்டில் வந்து மூவாயிரத்தி ஐநூறுவாய்க்கு வந்து சேல் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க நான் கூப்பன் கோடு யூஸ் பண்ணி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுவாய்க்கு வந்து இந்த ஹெட்ஃபோன் வந்து நான் வாங்கியிருந்தேன் கூப்பன் கோடு இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு இல்லை டெஸ்கிரிப்ஷனில் பெஸ்ட் பை லிங்க்கும் அதோட கூப்பன் கோடையும் நான் வந்து ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் கூப்பன் கோடு நான் கொடுத்துருந்தா அதை அப்ளை பண்ணி நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க இதில் அமேசானில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹெட்ஃபோன் நான் வாங்கும்போது அமேசானில் சேலில் இல்லை பட் இப்போ நான் ரீசெண்டாக வந்து செக் பண்ணி பார்க்கல இந்த பிளிச் ஓல்ஃப் வந்து அமேசான்லேயும் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது நான் பேங்குட் அமேசான் ரெண்டோட லிங்கிங் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன் பேங்குட்கான ஏதாவது கூப்பன் லிங்க் இருந்துச்சுன்னா அந்த கூப்பன் கூடையை நான் வந்து கீழே லிங்க் கொடுக்குறேன் அந்த கூப்பனை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஒரு ஆயிரம் ரூபாயில் இருந்து ஐநூறுரூவா வரைக்கும் நீங்கள் கம்மி பண்ணி இந்த ஹெட்ஃபோன் வாங்கிக்கலாம் சவுண்டு குவாலிட்டி பட்டைய கலப்புதுங்க ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது ஸோ அதோட கிறிஸ்டன் கிளியர் அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே வந்து சாங்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு சின்ன சின்ன டீட்டெயில் ஒரு சவுண்டு வந்துக்கிட்டு இருக்கும் போதே ஒரு சின்ன குண்டூ சிக்கலில் விழுந்தா கூட அதை கூட தனியாக துல்லியமாக வந்து உங்களுக்கு சவுண்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து எடுத்து காட்டுது இந்த டோல்வீலாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இல்லைங்களா டிடிஎஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் அந்த மாதிரி எல்லாம் உங்களுக்கு எப்படி ஒவ்வொரு சவுண்டும் ஒவ்வொரு விதமாக ஒவ்வொரு ஸ்பீக்கரில் வந்து உங்களுக்கு பிரித்து கொடுக்குது ஸோ அந்த மாதிரி இந்த ஹெட்ஃபோன்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு எல்லா டீட்டெயிலுமே கொடுக்குது நீங்கள் வந்து ஒரு பேஸ் பிரியராக இருந்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப மிரண்டுருவீங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து பேஸ் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக ஸ்மூத்தாக கொடுத்துருக்காங்க நான் சாங்ஸ் கேட்கல என்னோட ரெண்டு காது ஜவ்வும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து அப்படியே வைப்ரேஷன் ஆகும் அப்படியே உர்ரு உர்ருன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வைப்ரேஷன் ஆகுது அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் வந்து ரொம்ப ஹெவியான சூப்பரான எக்ஸ்ட்ரா டீப் பேஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க தாறு மர பட்டைய கலப்புற பேஸ்னே சொல்லலாம் என்னோட அனுபவத்தில் நான் வாங்கி ரெண்டு ஒன்றரை வருஷமா யூஸ் பண்ண ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இந்த ஹெட்ஃபோனை பற்றினா உங்ககிட்ட நான் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் நீங்கள் கண்ணை முடிவிட்டு தாராளமாக இந்த ஹெட்ஃபோனை வாங்கலாம் முழுக்க முழுக்க ஒருத்தான ஒரு ஹெட்ஃபோன் தான் இது நான் ரெ
நான் யூஸ் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல உங்ககிட்ட நான் சொல்றேன் ஓகேங்களா சோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கேன் சோ இந்த ஹெட்ஃபோனை பத்தின எல்லாமே டீட்டெயிலா ஃபுல்லா நான் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பேன்னு நினைக்கேன் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் வந்து உங்ககிட்ட எல்லாத்தையுமே நான் வந்து ஷேர் பண்ணிட்டேன் என்னோட கருத்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க அதை கண்ண முடிவு தாராளமா வாங்கலாம் சோ நீங்க வாங்கி பாருங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க நல்லா இருக்குதா இல்லையா அப்படின்றத நீங்களே என் கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுவீங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க நண்பர் கூட மறக்காம இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க அவங்களும் இந்த மாதிரி ஒரு சூப்பரான தெரிக்க விடுற ஒரு ஹெட்போன் வாங்கணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்கன்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே வந்து யூஸ்ஃபுல்லா ஹெல்ப்ஃபுல்லாவும் இருக்கும் சோ இந்த வீடியோ மறக்காம எல்லாத்துக்குமே வந்து ஷேர் பண்ணிருங்க நீங்க நம்ம சேனலுக்கு இப்பதான் புதியவரா வந்திருக்கீங்க இப்பதான் நம்ம வீடியோஸ் வந்து புதுசா பாக்குறீங்க அப்படின்னா இப்பவே இந்த வீடியோ கீழே சப்ஸ்கிரைப்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணி பக்கத்திலேயே ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணுங்க ஆளுன்னு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஆப்ஷன் வரும் அதை செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்பதான் இந்த மாதிரியான நெக்ஸ்ட் டைம் வீடியோ போடுறப்ப உங்க மொபைலுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வரும் மீண்டும் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு சூப்பரான வீடியோவுடன் உங்களை வந்து நான் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நீங்க பாத்துக்கிட்டு இருக்கிறது எஸ்கேட்டிக் பிரீமியம் நான